వెల్కమ్ టు ప్రజా ప్రశ్న గత కొద్ది రోజులుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో చాలా హాట్ టాపిక్గా మారిన అంశం వైసీపీ ఎంపీ నర్సాపురం ఎంపీ రఘురామకృష్ణరాజు గారి వివాదం రోజు రోజుకి మిదురుతో ఉంది షోకాజ్ నోటీసులు ఇచ్చే వరకు వెళ్ళింది తాజాగా వైసీపీకి చెందిన గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రి ఆయన మీద ఫిర్యాదు చేయడం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రకంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో బగ్గుమంటుంది వైసీపీ మధ్య అసలు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితి ఎలాగా ఉంది నర్సాపురం నియోజకవర్గానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి అక్కడి నుంచి పేరుచర్ల సత్యనారాయణ రాజు గారు ఉన్నారు భీమవరం మాజీ కౌన్సిలర్ అలాగే వైసీపీ జిల్లా కార్యదర్శి రాజు గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ప్రస్తుతం మీరు చూసుకుంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారి వివాదం మీ పార్టీకి ఒక తలనొప్పిగా మారినట్టు చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది కానీ క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఆయన గతంలో ఒక మాట అన్నారు కార్యకర్తలు కానీ స్థానికంగా నేతలు కానీ నాకు ఫుల్ సపోర్ట్గానే ఉన్నారు నా బొమ్మతోనే నేను గెలిచాను ఒక పది శాతం మాత్రమే జగన్ గారి బొమ్మ వల్ల ఓట్లు పడ్డాయి తప్ప నా గెలుపు నాదే అంటూ అసలు క్షేత్ర స్థాయిలో పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఎలా చూడాలి దీన్ని క్షేత్ర స్థాయిలో ఆలోచిస్తే అండి కార్యకర్తలు కానీ నాయకులు కానీ సెకండ్ క్యాటర్ కానీ మొత్తం అంతా పార్టీ వైపే ఉంది తప్ప రఘురామకృష్ణరాజు గారి వైపు ఎప్పుడూ లేదండి ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఒకసారి మరి ఫస్ట్లో నెగ్గిన వెంటనే ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు ఆ ఇంటర్వ్యూ పరిశీలిస్తే ఆయన నేను జగన్ కష్టార్జిత వల్ల నెగ్గాను జగన్ బొమ్మే కాదు జగన్ కష్టార్జిత వల్ల నెగ్గాను ఆయన పాదయాత్రలో ఆయన ఇచ్చిన హామీలు కానివ్వండి ప్రజలందరినీ కలవడం కానివ్వండి దానివల్ల నేను నెగ్గాను నేను చెప్పడం జరిగింది దాని తర్వాత అప్పుడు సినిమాలో చెప్పి డైలాగులకే నిజ జీవితంలో దానికి సంబంధం ఉండదండి సినిమాల్లో చెప్పడానికి బాగుంటాయి కానీ తప్ప డైలాగులు ఆయన డైలాగ్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది పందులు పది మంది కలిసి వస్తే సింహం సింగిల్గా వస్తుంది అది సినిమా వరకే పరిమితం ఉంటుంది అదే అదే దాని దాని మీద ఇప్పుడు ఆయనకి ఎమ్మెల్యేల వల్ల కానీ నాయకుల వల్ల కానీ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే పార్టీ అంతర్గతంగా చర్చించాలే తప్ప మీడియా ముందుకు వచ్చి ఆయన విమర్శలు చేయడం అనేది పార్టీ క్రమశిక్షణ రహిత్యమవుతుందండి దీని మీద పార్టీ నాయకులు కాదిక అధిష్టానం తగిన చర్య తీసుకుంటుంది ఇంకా కంప్లైంట్ విషయం అంటారా అది చెప్పాను కదండి ఆ మా డైలాగ్ అన్నది నిజ జీవితంలో వాడడం కా కుదరదు అది ఎందుకంటే చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి దానివల్ల కంప్లైంట్ ఇచ్చే మీరు మంత్రి గారే కాదండి ఎమ్మెల్యేలు కూడా కంపల్ కంప్లైంట్ ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు అంటే రాజుగారు మామూలుగా రాజకీయాల్లో ఇటువంటి విమర్శలు ఆరోపణలు సరా మామూలుగానే ఉంటాయి కాకపోతే ప్రతిపక్షం మీద అధికార పక్షం అధికారం మీద ప్రతిపక్షం చేస్తూ ఉంటాయి కానీ సొంత పార్టీలో ఉంటే సొంత పార్టీ నేతల మీద ఈ తరహా వ్యాఖ్యలు చేయడం అసలు రాజుగారు ఆ తరహా మాటల్ని ఎలా చూడాలి ఒక నుంచి ఫస్ట్ నుంచి మనం ఆలోచిస్తే అండి ఆయన కొంచెం నిడక నిలకడలేని తనం ఆయన దుందురు దుందురు వైఖరి అనేది కన కనిపిస్తుందండి దానివల్ల మనం ఫస్ట్ నుంచి ఆయన చూసాం ఆయన ఫస్ట్ మా పార్టీలో ఉండి మా పార్టీలో నుంచి మళ్ళీ బి భారతీయ జనతా పార్టీలోకి వెళ్ళాం అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళాం మళ్ళీ ఇందులోకి రావడం చూసాం ఆయన ఒక నిలకడ లేని మనస్తత్వం వల్ల ఆయన వ్యవహార శైలి కొంచెం దుందుడుగానే ఉంటున్నట్టు తెలియజేస్తాం అంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారు ధిక్కార స్వరం వెనక ప్రజలు ఉన్నారనుకోవాలా భారతీయ జనతా పార్టీ ఉందనుకోవాలా అది ఆయనే చెప్పాలండి ప్రజలైతే లేరండి ఖచ్చితంగా మేము చెప్పగలం ప్రజలు కానీ మాకు ఆ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు ఎవరు లేరండి భారతీయ జనతా పార్టీ యొక్క ఏమైనా ఉంది అంటే ఆయనే స్వయంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందండి అంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఈ వివాదం జరిగిన తర్వాత స్థానికంగా చూసుకుంటే రఘురామకృష్ణరాజు గారి బలం పెరిగిందా ఇంకా ఇంకా నాకు సపోర్ట్ పెరిగిందని చెప్తున్నారు ఆయన స్థానికంగా ఎవరు అడ్డు రావట్లేదు నేను వెళ్తే నా వెనక చాలా మంది ఉన్నారు అని ఆయన ఒక ధీమ అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు మీరు లోకల్గా ఇప్పుడు ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ రకంగా పెరగడానికి అవకాశం లేదండి ఆయన చెప్పిన మాట లేదు ఆయన స్వార్థ ప్రయోజనాలు చెప్తున్నారు తప్ప పార్టీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన అంశాలన్నీ కూడా సంవత్సరం తిరగకుండానే అమలు చేసిన ఘనత అయింది అటువంటి ప్రజలు కానీ కార్యకర్తలు అన్ని కూడా పార్టీ వైపే ఉంటారు తప్ప రఘురామకృష్ణరాజు గారి వైపు ఒక్కరు కూడా వెళ్ళి పరిస్థితి అయితే ఈరోజు లేదండి అంటే తిరుమల భూములకు సంబంధించి ఆయన మొదట లేవనెత్తిన అంశం కానీ ఒక పవర్ ప్లాంట్ అంశం విషయంలో ఇద్దరికి పొసగలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అలాగే రఘురామకృష్ణరాజు గారికి అందుకే మొదటి నుంచి ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తుందని స్థానికంగా ఎలా అనుకుంటున్నారు ఓవరాల్గా అక్కడ పరిస్థితి ఎలా ఉంది రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఒకవేళ రేపు పొద్దున్న పార్టీలో ఉన్నా బయటకు వచ్చేసిన లేదంటే బీజేపీ తరఫున కొనసాగే ఉద్దేశం ఒకవేళ ఆయనకు ఉంటే స్థానికంగా ఏమన్నా ప్రభావం చూపిస్తుందా అంశం స్థానికంగా పార్టీలో ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా మార్పులు చేర్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందా ఇప్పుడు ఒక విషయం అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి
అది ఓన్లీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి లెటర్ వల్ల ఇవ్వడం జరిగింది తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఇంజిజువల్గా వచ్చింది ఏం కాదండి అది ఆ విషయంలో అయితే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఆ విషయం అయితే ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదండి అంటే ఓకే స్టాండింగ్ కమిటీ చైర్మన్గా పదవి లేక వాళ్ళు ఇచ్చారని మీరు చెప్తున్నారు కానీ ఆయన మాత్రం అంగీకరించట్లేదు ఆ లేఖ రాకపోయినా నాకు బీజేపీ ఇచ్చింది మోడీ గారు ఇచ్చారని మాత్రమే చెప్పుకుంటున్నాను ఆయన ఇప్పటికీ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే ఇచ్చుండొచ్చు కానీ ఆయన వల్ల రాలేదు మొన్న ఒక్క పదవి విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఇచ్చేశారు పార్లమెంటరీ నేత పదవి అనేది ఇప్పుడు ఒకటండి ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే గారు కానీ మంత్రి గారు కానీ ఆ లేఖ లేకపోతే అక్కడ లోకల్ మీకు ప్రోటోకాల్ అన్నది ఉండదు అలాగే ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి లెటర్ ఇవ్వకపోతే ఆ పదవి వచ్చింది అన్నది హాస్యాస్పదమైన విషయం ఆయన చెప్పడం అని అంటే పార్లమెంటరీ నేత పదవి విజయసాయి రెడ్డి గారికి ఇచ్చాడు అది కూడా రాజ్యసభలో ఉన్న వ్యక్తికి ఇవ్వడానికి నేను తప్పు పడుతున్నారు మొదటి నుంచి అంటే ఒకవేళ అది ఈయన ఆశపడ్డారు అనుకోవాలా అది దక్కకపోవడం వల్లే ఒక ధిక్కార స్వరం మొదలైంది అనుకోవాలా అయి ఉండొచ్చండి దాంట్లో మనం ఎలా అనగలమండి అది ఆయనకు లోపల ఉద్దేశం ఉందేమో అది అధిష్టాన ఇష్టం అండి పార్టీ పదవి ఎదవికలా ఉన్నది అధిష్టాన ఇష్టం అందుకని ఈయన ధిక్కార స్వరం మీరు అన్నట్టుగా ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారేమో ఇప్పుడు మీరు అంటుంటే అనిపిస్తుంది మాకు అంటే స్థానికంగా ఒకవేళ మళ్ళీ నరసాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి ఎన్నికలు గనక అనివార్యమైతే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనుకోవచ్చు రాజుగారికి మళ్ళీ బలం ఉంటుందా రఘురామ కృష్ణరాజు గారికి ప్రజలు ఆదరిస్తారా మధ్యంతర ఎలక్షన్లు జరిగితేనండి వైఎస్ఆర్ సాహి వైఎస్ఆర్ సిపి అఖండ మెజారిటీతో లక్ష ఓట్లు పైతో నెగ్గుతుంది ఈరోజు మేము ఘంటాబద్ధంగా చెప్పగలమండి మొన్న మొన్న కూడా అయితే రఘురామ కృష్ణరాజు గారికి ముప్పై వేల మెజార్టీ వచ్చింది కానీ ఇప్పుడు పార్టీ అధిష్టానం ఏ అభ్యర్థిని నిలబెట్టినా సరే లక్ష ఓట్లు మెజార్టీతో గెలవగలరని నేను చాలా ఘంటాబద్ధంగా చెప్తాను అంటే స్థానికంగా ఆయన లేవనెత్తిన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రభుత్వం మీద ఇప్పుడు మొన్న కూడా అమరావతి రైతులకు సంబంధించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అక్కడికి వెళ్ళాలి అమరావతి రైతులతో మాట్లాడాలి ఆ భూముల విషయం పరిష్కరించాలి అని చెప్పి కొత్తగా మరొక డిమాండ్ అని తెర మీద తీసుకొచ్చారు అంటే ప్రతి విషయంలో ఎందుకు అంటే మీ వైసీపీ ప్రభుత్వాన్ని ఒక రకంగా ఆయన ఎందుకు బదనాం చేస్తున్నారు అనుకోవాలా లేదంటే కెలుగుతున్నారు అనుకోవాలా రోజు రోజుకి ఇప్పుడు ఆయన మనసులో ఉద్దేశం వేరేగా ఉండొచ్చు అండి ఆయన పైకి మాట్లాడి మాట్లాడి కూడా ఆయనకే తెలుసు అండి అమరావతి విషయం కానివ్వండి ఇసుక విషయం కానివ్వండి మొత్తం ఏదైనా సరే ఆయన లేవనెత్త తిరుమల భూములు కానివ్వండి ఆయన లేవనెత్తిన అంశాలన్నీ కూడా ఆయన మనసులో అంత అంతర్మతం చేసుకుంటే ఆయనకి అర్థమవుతుందండి ఆయన ఏదో ధిక్కార స్వరం వినిపించాలి లేకపోతే వేరే పార్టీకి వెళ్ళిపోవాలి అన్న ఉద్దేశం ఉండి మాట్లాడుతున్నారు తప్ప ఇట్లా అమరావతి విషయంలో కానీ ఆ చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన మోసాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేయట్లేదండి మొన్న కూడా అమరావతి రైతులకి వారికి ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అవును కానీ కానీ ఈయన ఒక కొత్త డిమాండ్ మళ్ళీ వాళ్ళ తరపున మాట్లాడడం అనేది అంటే ఇప్పటికే తెలుగుదేశం పార్టీ పూర్తిగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తుంది అక్కడ దీక్ష చేస్తున్న రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రత్యక్షంగానే సపోర్ట్ ఇస్తుంది ఇప్పుడు తాజాగా మీ ఎంపీ రఘురామ కృష్ణరాజు గారి సపోర్ట్ కూడా యాడ్ అయింది దీన్ని మీ పార్టీ స్వాగతించే పరిస్థితి తీవ్రంగా ఖండించే పరిస్థితి ఎలా చూడాలి దీన్ని మా పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తుందండి ఎందుకంటే వంకలైన మా డొంకంతా పట్టు తిరిగినట్టుగా ఆయన ఈ అంశాలు ఏదో తెలుగుదేశం పార్టీ విమర్శిస్తే తెలుగుదేశం అంటే ప్రతిపక్షం కాబట్టి విమర్శించాలని ఉద్దేశం విమర్శన తర్వాత దాంట్లో దాంట్లో ఎట్టి పరిస్థితిలో నిజం లేదండి అదే కూడా రఘురామ కృష్ణరాజు గారు ఆయన అర్థం చేసుకుని మాట్లాడాలి తప్ప ఆయన వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఎవరో ఆపి పరిస్థితి ఉండదు ఈ ధిక్కార స్వరం పార్టీలో ఉండి చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదండి అంటే కానీ ఆయన రాజీనామా చేయను అంటున్నారు కదా నేను రాజీనామా చేయను జగన్ గారితోనే ఉంటాను నన్ను కావాలని ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు అందరూ విడదీసేస్తున్నారని కదా ఆయన చెప్పేది నిజంగా విడదీసేస్తారు జిల్లాలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు క్యాప్ దూరం చేస్తున్నారా జగన్ గారికి రఘురామ కృష్ణరాజు గారిని ఏమీ లేదండి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ ఐకమత్యంగానే ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలకి ఆయన డిస్టర్బెన్స్ ఏమి లేదండి పార్టీ అధిష్టానం ఆయనకి ధిక్కార స్వరాన్ని బట్టి షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఆయన సమాధానం ఇచ్చిన వెంటనే ఆయన తగు తగిన చర్యలు అధిష్టానం తీసుకుంటుంది అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఐకమత్యంగానే ఉన్నారు రఘురామ కృష్ణరాజు గారితో ఐకమత్యంగా ఉన్నారా ఒక్క రఘురామ కృష్ణరాజు గారు తప్ప అందరూ ఐకమత్యంగానే ఉన్నారండి అంటే ఈయన ఎంపీ గారు కాబట్టి చెప్పండి ఎంపీ గారు ఆయన ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తున్నారు తప్ప ఆయన కి ఎమ్మెల్యేలకి ఎట్టి పరిస్థితులను గ్యాప్ లేదండి ఆయన ధిక్కార స్వరం ద్వారా ద్వారానే ఎమ్మెల్యేలు కౌంటర్ పోల్స్ వచ్చింది ఎమ్మెల్యేలు కలిసిపోవడానికి కలిపి పోవడానికి సిద్ధంగానే ఉన్నారంటారు
అది అసలైన ఆరోపణ అండి అందులో అసలు సత్యం లేదు ఆయన ధిక్కార స్వరం చెప్పారు తప్ప ఎమ్మెల్యే గారు ఎమ్మెల్యేలు ఎప్పుడూ కూడా రఘురామకృష్ణరాజు గారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గ్యాప్ ఎప్పుడూ సృష్టించలేదండి అది ఆయన అసోచ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అంటే ఒక్క సామాజిక వర్గానికి చెంది ఇప్పుడు మీ సామాజిక వర్గంలోనే ఇప్పుడు మంత్రి గారు చేసింది కూడా సేమ్ సామాజిక వర్గం మంత్రిగా ఫిర్యాదు చేసిన మంత్రి గారు కూడా రఘురామకృష్ణరాజు గారు కూడా అదే సామాజిక వర్గం ఒక బలమైన సామాజిక వర్గం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ఇప్పుడు ఈ స్థానాన్ని మళ్ళీ పుల్పిస్తే మీ సామాజిక వర్గంలోనే వ్యక్తి వస్తేనే అవుతుందా లేదంటే పార్టీకి సంబంధం లేకుండా ఏం చెప్పినట్టు ఎవరైనా నెగ్గుకు రాగలరా ఎలా చూడాలి అక్కడ స్థానిక పరిస్థితుల్ని ఇక్కడండి బలమైన సామాజిక వర్గం అది పక్కన పెడితేనండి పార్టీ ఈరోజు మా చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉందండి అందువల్ల పార్టీ మీకు ఏ అభ్యర్థిని నిలబెట్టినా సరే ఏ సామాజిక వర్గ అభ్యర్థిని నిలబెట్టినా సరే ఇలా అఖండ మెజార్టీతో నెక్కడం ఖాయం అండి అంటే భీమవరంలో భీమవరంలో చూసుకుంటే మీ ఎమ్మెల్యే గన్ శ్రీనివాసరావు గారు మొన్న మాట్లాడడం జరిగింది పూర్తిగా నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్లే గెలిచాను అనేది కానీ రఘురామకృష్ణరాజు గారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంటే యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదండి ఇప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారు మనసులో ఉన్న మాట నిజ నిజమైన మాట మాట్లాడారండి ఆయన నేను ఓన్లీ నేను జగన్ గారి బొమ్మ జగన్ గారి కష్టార్జిత వల్ల నేను నెగ్గాను చెప్పి మరి ఇదే జ రఘురామకృష్ణరాజు గారు ముందులోకొని అదే మాటలు మాట్లాడి ఈరోజు ఆయన మనసులో ఉద్దేశం వేరుగా ఉండి ఆయన అధికార స్వరం వినిపిస్తున్నారు తప్ప ఇది గన్సీర్ గారు ఇలాగ మనసులో ఒకటి పైకొట్టి మాట్లాడుతున్నారన్న మాట మాత్రం ఖండిస్తున్నాం అంటే నరసాపురం పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాన్ని ఇప్పటికే కొత్త జిల్లాల ఏర్పాటు ఆలోచనలో కూడా ఉంది మీ ప్రభుత్వం ఒక్కొక్క పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గాన్ని ఒక్కొక్క జిల్లాగా మార్చబోతున్నారు ఒకవేళ అదే కనుక జరిగితే ఏమన్నా పూర్తిగా మార్పులు చేర్పులు వస్తాయా రఘురామకృష్ణరాజు గారి మీద వ్యతిరేకత పెరుగుతుందా స్థానికంగా ఎలా చూడాలి అక్కడ లోకల్గా ఉన్న అంశాలను ఇప్పుడు జిల్లాల ప్రతిపాదన అది ఇప్పుడే కదండి మా పార్టీ అధిక అధికారంలో రాక ముప్పే పార్లమెంటు వైడ్ జిల్లా ప్రెసిడెంట్లు నిర్ణయించడం జరిగిందండి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలకి ఇరవై ఐదు అధ్యక్షులు నిర్మించడం జరిగింది దీనివల్ల మార్పు ఏమి ఉండదండి రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఒకవేళ ఉన్నా వెళ్ళిపోయిన పార్టీకి అసలు ఎట్టి పరిస్థితులని నష్ట జరిగే నష్టం జరిగే పరిస్థితి అయితే లేదండి రాజకీయంగా చూసుకుంటే ఎలా ఎలాగా ఆయన తీరు మీరు ఎలా విశ్లేషిస్తారు అసలు ఎందుకు ఆయన ఈ తరహా వ్యతిరేకంగా ఉంటున్నారు పార్టీలో ఉంటానేనే చెప్తున్నారు కానీ పార్టీ నిర్ణయాలను పూర్తిగా తప్పుకుంటున్నారు అసలు ఆయన మనసులో ఏముందని అనుకోవాలి ఇది ఆయన మనసులో ఏమున్నదో ఆయనే చెప్పాలి తప్ప మనం ఎలా చెప్పగలం కానీ ఒక్క విషయం అయితే నేను చెప్పగలనండి మీకు ఏది ఎందుకంటే మనం రాజకీయ కోణంలో నేను చెప్తానండి ఇప్పుడు మనం పార్టీలో ఉంటూ పార్టీ క్రమశిక్షణ రహిత్యానికి పాల్పడుతూ మాట అది కరెక్ట్ కాదండి ఏ పార్టీ వ్యక్తి అయినా సరే ఒక పార్టీలో ఉండే ఆ పార్టీకి తల్లిని తల్లిని నమ్మ నమ్మక ద్రోహం చేసినట్టే అటువంటి రఘురామకృష్ణరాజు గారు ఆయన ఆలోచించుకోవాలి తప్ప పార్టీలో ఉండి ఈ ధిక్కార స్వరం కరెక్ట్ కాదండి ఆయన పెద్ద పెద్ద మనిషి గౌరవ పార్లమెంటు సభ్యులుగా నెగ్గి ఉన్నారు ఆయన ఆలోచించుకోవాలి తప్ప ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే పార్టీలో ఉండి వ్యవహారం చేయడం మొత్తం క్రమ క్రమశిక్షణ రాహిత్యంలోకి వస్తుంది అసలు ఆయన మీ పార్టీ క్రమశిక్షణ కమిటీ లేదంటున్నారు మీరు ఇచ్చిన శోకా శోకా నోటీస్ కూడా వైసీపీ పేరుతో వచ్చింది అది పార్టీ పేరే కాదంటున్నారు అది కొత్త భాష్యం అనుకోవాలా లేదంటే గోదావరి జిల్లా వ్యంగ్యం అనుకోవాలా ఎలా చూడాలి అసలు అది ఒక రాజకీయ నాయకుడు స్వరంలో ధిక్కార స్వరంలో బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు యువజన యువజన సామిక రైతు పార్టీ అనేది వైఎస్ఆర్ పార్టీ అని పిలుస్తున్నారు ప్రతి ఓళ్ళు పిలుస్తారండి దాన్ని మరి ఆయన అధికార స్వరంలో మరి దాన్ని ఒక వ్యంగ్యంగా మాట్లాడుతున్నారో మనసులో ఒక దురుద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నారో ఆయనే చెప్పాలి అవును అంటే మీరు లోకల్గా ఏమనుకుంటున్నారు మీ నాయకులు అందరూ ఆయన పార్టీలో కంటిన్యూ చేయాలి అని అనుకుంటున్నారా ఇంత రాద్ధాంతం చేసిన తర్వాత ఇంకా మీరు ఆయన్ని మీ ఎంపీగా యాక్సెప్ట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆయన సమాధానం ఇప్పుడు షోకా నోటీస్కి ఏదో ఏ విధమైన సమాధానం ఇచ్చారో మాకు నాకు మాకు అయితే ఐడియా లేదండి అదేనండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయనకి షోకాజ్ నోటీస్ ఇవ్వడం జరిగిందండి ఇన్ టైంలో ఆయన టెన్ డేస్ అంతా టైం ఇస్తారు ఆ షోకాజ్ నోటీస్కి అటు ఇన్ టైంలో సమాధానం అయిపోతే పార్టీ అధిష్టానం కూర్చుంటుంది పార్టీ అధిష్టానం కూర్చొని చర్చించి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అంటే ఆల్రెడీ ఆ టైం అయిపోయింది లోక్సభ స్పీకర్ గారి దగ్గరికి కూడా వెళ్ళారు ఎంపీలు అందరూ ఓం బిర్లా గారికి కూడా లేక ఇచ్చారు ఈయన మీద చర్యలు తీసుకోమని పార్టీ పరంగా ఇంకా ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకోలేదు అంటే లోకల్గా మీ నాయ మీరు మీ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ కాబట్టి మీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆయన్ని ఎంపీగా ఇంత రాద్ధాంతం చేసిన తర్వాత ఇంత వ్యతిరేక స్వరం వినిపించిన తర్వాత ఇ
పార్టీ క్రమశిక్షణ అరాయిచ్చిన పాల్పడితే ఒక ఎంపీ రఘురా రఘురాకృష్ణరాజు గారే కాదు ఎవరైనా సరే కఠిన చర్యలు తీసుకోమని అధిష్టానాన్ని మేము వార్తా ఉంటాం ఒక రకంగా రాష్ట్ర రాజకీయాలు కూడా చాలా డిస్టర్బెన్సెస్ క్రియేట్ అయింది దీనివల్ల పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా మొత్తం రాజకీయాల్లో కూడా చాలా ఒక కుదుపు వచ్చింది ఈ ఈ వివాదం తెర మీదకి రావడంతో అసలు ఎలా చూడాలి దీన్ని దీనికి సంబంధించిన పరిష్కారం ఉందా మీ జిల్లా వైపు నుంచి ఇప్పుడు ఒక్క విషయం అండి రఘురామకృష్ణరాజు గారి డిస్టర్బెన్స్ అన్నది ఏదో కొంతమంది నాయకుల వరకే పరిమితం అవుతుంది తప్ప ప్రజల్లో ఇది సంబంధం లేని విషయం అండి ప్రజలు కూడా ఎప్పుడు కూడా పార్టీ మనకు ఏం చెప్పింది పార్టీ మనకు ఏం చేస్తుందండి అని చూస్తారు తప్ప రఘురామకృష్ణరాజు డిస్టర్బెన్స్ అసలు సమస్య కదండి అసలు అంటే ఒక వ్యక్తి వ్యక్తిగత సంబంధం లేదంటే పార్టీ అసలు అవి కంప్లీట్ పార్టీ అండి మ్యాండేట్ పవర్ తప్ప వ్యక్తి అన్నది ఇక్కడ అసలు లేదండి అంటే ఆయన స్థానంలో నేను ఇందాక అడిగినట్టు ఒకవేళ ఎన్నికలు అనివార్యమైతే ఆయన స్థానంలో ఎవరున్నా గెలిచే అవకాశం ఉంటుందా భవిష్యత్తులో ఒకవేళ ఆ నిర్ణయం ఎవరైనా సరే పార్టీ అధిష్టానం ఏ అభ్యర్థిని నిలబెట్టినా సరే ఈరోజు పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కష్టపడి అఖండ మయ్యారితో నెగ్గించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రాజు గారు మీ అభిప్రాయం తెలిసి తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రఘురామకృష్ణ రాజు గారి వివాదం అయితే రోజు రోజుకి ముదురుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఏంటి అనేది మాత్రం ఇంకా ఒక ఆసక్తికర అంశంగానే ఉంది ఇది ఇవాళ ప్రజా ప్రశ్న స్టేట్ చూన్ పీడీటీవీ న్యూస్